ida tuko na ima ehe tueleze bwana kwa hiyo mfelo akawa ni kama alipata udhuru almost yeah. mfelo alipata udhuru yeah. na hakuweza kutokea kwa siku hiyo kwa hiyo okay. kilicho kilicho happen yes. ikabidi mimi ndo nikave nafasi yake. yake sasa nakava vipi wakati mazoezi ni kwa sifanyi mm-hmm. na mm-hmm. ndo kama hivyo mm-hmm. ilikuwa shaanza mm-hmm. kunitengenezea mm-hmm. skendo kwamba huyu jamaa anakuja kula na kweli yeah, of course na kweli kuna sauce kwa sababu maisha ya ghetto tena tunajua tena hatari lakini namshukuru Mungu that day uh, Daniel alinipa moyo ananiambia usijali unaweza unafanya. Mm, mm. Fanye mbona rais tu piga codes tu yani hizo hizo. Mimi niko na wewe hapa. Mm. Nikaanza brother. Okay. Nakumbuka tupiga ni guse mm. kaja e, roho ziko ndo nyimbo zetu hizo. E, e, yeah, zukwe. <laughs> Atari sana ile zuku baba. Alafu mkaendelea mjio mkaenda mbali sana nyewe watu. Bwana wewe. Yaani ile ujumbe ulikuwa jua si celebration ya bongwe. Lazima ule ni mtama ule. <laughs> Ule ni mtama. Ule mtama. Tuachane na hayo mambo. Okay, okay, tuachane na hayo mambo. Okay. Ama sasa ya mtama tupeke pembeni. Ila tulipigwa mtama. Huduma ya pili kaja ilikuwa ni tu... sasa feedback ilikuwaaje baada ya kwenda kupiga pale baada ya pale yeah. mabisa alikuwa bado hajanikubali unajua mabisa ah. mpaka kukubali it's take a time kweli yani take a time mm. na kipindi kile kweli nilikuwa nazingua yani nilikuwa napiga bezi mm. lakini haina toni yeah. na mambo mengi yani yeah. haueleweki unafanya nini yani <laughs> <laughs> lakini nawe huko ndani uh, ndani yao kabisa kabisa mm-hmm. Sikuambiwa nije mazoezini. Yeah. Wao kaniendelea kufanya mazoezi kama kawaida. kawaida. Na mimi nikaendelea kukaa geto kama kawaida. <laughs> Bwana we kipindi kile msama anafanya matamasha yake wapi? Diamond Jubilee. Jubilee. Yeah. Mabisa akatafuta opportunity ya Glorious kwenda kuhudumu pale. Yeah. Uh, ikapatikana. Yeah. Kama kawaida siku ya Jumapili ni gigi la Mfelo. <laughs> Mungu ambariki sana Mfelo alikuwa analea alikuwa analea maono ambayo alikuwa ajui mwanzo wake na mwisho wake ni yapi. Kabisa kabisa. Ah, nikapigwa simu Jumamosi mm, usiku. Yeah. Kama kawaida yeah. dogo wangu kwa api. Mm. Sasa kesho tunavaa shati jeupe na surali nyeusi nyeusi sawa sawa afu kiangalia ile surali mzee ilikuwa ni kubwa afu ni, ni surali ambayo nimemwazima binamu yangu uweze amini binamu yangu kiuno chake e. ni 33 kama sio 34 e. mimi 30 e. Unapata picha hiyo ni tofauti kabisa. Hapo unatakiwa uchomekee na mkanda. Hebu pata picha. Hapa mbele lazima inafunga nafunga nafunga na. Yaani kuna namna ile migunzo ile inakuja hivi. Okay. Eh. Mimi ni soma. Yeah. Bwana wewe. Nikafika pale wakanicheki wakaona eh hapa issue nikaitwa t-shirt la Glorious. Okay. Kubwa. Kubwa. Brother ile alinitosha. Tena aliniletea dani. Yeah aile ndoshi mimi tavai vivi fresh, fresh. ikafika muda kwa kupanda pana sasa yeah. nimekum, nimekuwa confused kwa sababu sijawahi kuhudumia maelfu ya watu ya kama ya, ya hey. pale diamond jibu yeah, kwa ile yeah. nilivona hivi akili yangu iliama kwa hiyo hata siwazi kwamba kuna huduma hapa nitakuwa mm. niulize nyimbo gani mm. kwa nimeka zangu inaitwa glory azi hata sielewi dani anambia wewe tuende akapanda <laughs> <laughs> pale mzee anatetemeka yeah, hivi yeah. yani mm. ushai kutetemeka brother yeah, sana nilitetemeka hivi yani ndo Yaani sijui nielezeje. Mm. Nakumbuka Harris kapiga ndo anatukaribisha sasa amemaliza tu pale. Mm. Tukakaribishwa ikaanza nyimbo ya alianza ya yeah, alianza Angel. Mm. Mbona alianza mm. Angel il ero eh, yeah, kama, yeah, kama kawaida. Brother uweze amini nilikuwa sijui key ziko wapi za bezi yeah. na ni kweli nilikuwa sijui yeah. nyimbo iko kwenye kii gani. Ki gani. Mm. Ila Roho Mtakatifu aliwepeleka mkono direct kwenye kwenye ile ile position inayohitajika. In the first time mm. nilipiga bezi vizuri, vizuri. na ndio ilikuwa ndo tiki yangu ya kwanza. Na da, da, Diamond Jubilee pale yeah, brother. Jubilee, yeah. Nakumbuka nilishika tu mwendo. Yani it was amazing yeah, brother. Yani yeah, yeah, yeah. sitaka ni sawa hiyo siku. Yeah. Mm. Ikatoka ile kaja niguse. Yeah. Nyimbo ya niguse yeah. ndio ilitutambulisha sasa pale na ndio ilitupa kibali. Msama mm. akawa anauliza nyie album yenu iko wapi? Hatuna album tuna hapo tuna nyimbo tunatembea hey. tunaenda tunahudumu hey. basi. Nyie hey. mnapatikana wapi tuko kwa askofu mwakangata yeah. mwakangata huyu mm. mzee ambaye alikuwa ni kanali mm. alikuwa mm. kanali kipindi hicho yeah, yeah, okay ya yeah, ya yeah, ya yeah. ndio mm. hivyo mwisho mm. wa siku bana nikaanza kwa mara ya kwanza naambiwa na mabisi mm. sasa dogo wikijayo kuna zoezi uje kipindi hicho tulikuwa tunapiga mazoezi eh hey. hey, brother mm. tulipiga mazoezi brother 
eh, 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 eh. I say acha glorious iwe glorious. glorious. Ah, yeah. yani acha yeah. katika kizazi ambacho kweli mm. yani ni Mungu alikuwa anatuandaa na ukiangalia mm. na kweli glorious ni za watu wengi sana of gospel yeah, right now. Sasa, yeah, ni sasa hivi ni watoto yeah. wa glorious. Yeah, glorious wote si Joel cool. si Paul, Paul si Angel yeah. si Jessica si wakina Bella yeah, yani wote hadi mm. wakina sisi huku mm. imagine mm. Mm. glorious imezaa imezaa ma ministers ambao imagine wewe we, 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 gitaristi una, unakuwa famous Haijawahi kutokea Tanzania Haijawahi kutokea brother Haijawahi ni ngumu ngumu pianist unakuwa famous, famous. drama unakuwa famous ni ngumu sana it's hard yeah, so pale true. ndipo tulipoanza kujulikana yeah. sasa tukio 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 tuko, tukienda kwenye mialiko tuko mm. tunahakikisha tunafanya perfect mm. kile kile ambacho tunakijua mm. tunakifanya perfect kwa ubora wake kwa ubora wake yeah. na tulikuwa tuna hustle brother yeah, yeah. asikudanganye mtu mm. uh, mafanikio hayaji kiraisi yeah. yani kufikia hatma yako brother mm lazima uhaso. Yeah, okay. Watumishi Sao, wote wakubwa ambao mimi nimewasoma mm. na ninaendelea kuwa study mm. brother they have eh, Sasa like, tufanye hivi. Yeah. Glory has ilikuja ikaondoka. Yes. Things is cause me follow apart. Yes. Yeah. Na baada ya hapo watu wakaingia mtaani wakazunguka zunguka. Yes. Mara pa 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 pa, pa mzee pap. Huso face to face mzee tukaanza kukuona huko nyuma ya simba ikawa puf huko 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 kwa plot mwana wa nam eh hebu tupe story ilikuwaaje mzee ukaingia kule kwa yale magigi bwana ile gigi bana ile gigi ile gigi kwanza aliniconnect na nili aliconnect producer wake anaitwa Tudi Thomas Tudi Thomas Tudi Thomas tuko nafahamiana naye kwa sababu tunafanya project pale THT kwa hiyo alikuwa anafahamu uwezo wangu na alikuwa anaona project ninavyosimamia za pale THT muona tuko tuna nda ilikuwa tuandae live recording sema hii watu wengi walikuwa juu ilikuwa yeah. ni live big live recording ya ruby yeah okay uh, mm. hiyo ni upande mwingine yeah, sasa tufunge hapo kwa sababu pia maremu ameshalala huko yeah, okay. mungu ampumzishe okay. okay it was like that kwa hiyo yeah. tudi aliniinform alinipigia simu aliniambia mm. ima kuna moja mbili tatu, tatu. bana Uh, diamond anakuita diamond mm. sasa mimi kipindi kile ki ukweli nilikuwa yeah. sifuatilii maswala ya bongo flavor mm. yani ukiniuliza nyimbo za bongo flavor mtumishi mtumishi wa bwana oh yani, very mm. very mtumishi mm. lakini wakati huo mm. nafanya magigi yangu nyimbo yeah. za magigi nazijua <laughs> lakini nyimbo za bongo flavor sizijui <laughs> okay. yani program ya magigi eh. iko kichwani eh. lakini program ya kujua sasa hivi kwenye bongo flavor anafanya nani vizuri i don't know yes. kwa maskini ya Mungu mimi napigiwa simu yeah. yani mwamba the way anavyomuelezea yeah. Na mimi the way nilivyokuwa nampokea mm. ni vitu vitu tofauti. Yanaweza yeah. kwa ukubwa mimi napokea kawaida yani kama si, kawaida. sasa ndo nani? Yeah. Kamba fresh poa mimi niko njiani. Mm. Nilikuwa na na goal na goals bet that yeah, day. Yeah. Uh-huh. Goals bet alinisii sana. Brother yeah. unaenda wapi? Mbona unageuza gari yangu? Tunaenda wapi? Kaambia brother sikiliza. Yeah. Nimeitwa unapafahamu WCB? Eh. Yeah. WCB. Yeye yeah, anapafahamu. Na hiyo ilikuwa 2010 ndio fimbi na 16 hivi 16 sita, sita. sita. Yeah. sita katikati hapo yeah. mm. 16 mwezi wa sita kama sikosei mm. akabi niko huko kwa mzee wetu wa imani pale hey, pa, niko kwa pasta bilionea niko pale kwa profit ukageuza gari mzee ukao unaelekea kwa nani ukao unaelekea mm. ngambe bana wewe nielekeza kaambia mm. haimo na zingua leo tulikubaliana tu tukale bata yeah. ilikuwa ni day yetu ya kwenda kula bata mimi gosbet na gripper kwa sababu tulifanya siku yake tulifanya project yake nzuri sana yani Mkoa mnaenda kujipongeza. Yaani tuko naenda kujipongeza bwana. <laughs> Siku yeah. ikaishia hapo. Ikabidi wanipeleke tu. Okay. Kufika pale nikampigia Tudi Tudi akaniambia okay, kuna mtu namwambia atoke nje yeah. anakuja kuchukua. Kafunguliwa geti kumbe ofisi yenye iko mtaani kwangu kabisa ambapo nilikuwa nimeishi sinza. Na mbona mimi hapa napitaga kila siku yeah. sasa? Anambia yeah. hapo ndo WCB WCB ndo nini? Mm. Nikaingia mule nikakutana picha picha nini ofisi kali nini yani yeah. malogo yeah. okay kumbe ule mwangu kogo hivi kukutana vitu ambavyo ni very amazing yeah, brother yeah. vili vilianza ku click okay mm-hmm. okay kumbe sijeje same kwa yeah. ida nikapeleka sasa same ambayo ni same sahi ya, mm-hmm. ya band mm-hmm. kana nakwambia bana hivi ni vyombo mm-hmm. bana gita lako ni hilo hapo lakini mm-hmm. sasa sisi lengo letu mm-hmm. tuko tunakuhitaji uwewe mm-hmm. kwa sababu moja tumefanya audition sana yeah, za kutosha yeah, tumetafuta musician yeah, tumetafuta magitaris yeah. lakini wote wanaokuja bado wako chini ya kiwango chini kiwango. kiwango cha cha diamond ni kikubwa kwa kinahitaji watu ambao nao ni wakubwa na tunahitaji watu wenye muonekano kama wako umeona yes. yani size yani wanaangalia vitu vingi, hey, vale. wanaangalia yeah, vitu vingi, vingi sana. sana 
ukikaa mm. kwenye stage tunafanana kwa sababu ni vijana yeah. afu na hype yeah. yani yeah. sasa tukiangalia tu, tumepewa sifa zako na tudi wewe yeah. unastahili sababu tudi alinikatia nyama kwa kwa, kwa chibu kaza <laughs> kama nafika pale chibu ananifahamu mimi simfahamu sina nisoma enda hapo na mimi mimi yeah. yeah. simfahamu yeah. yeah. niambie ima yeah. ima tena mm. umenijuaje brother si producer wangu ameniambia sound engineer yeah. wangu okay. ameniambia yeah. yeah. Kwa hiyo safari ikaanza vile. Okay. Kwa hiyo kakabiziwa mpini. Mpini. Ah, tukakaa chini tukaanza kushauriana kuhusiana masuala ya negotiation nini. Sababu hapo sasa umeshakutana na kichwa cha mchaga sasa. <laughs> mchaga sasa. Yaani ndio wameiva yani unajua. Huku kanisani tunakukubusana kuhusu mpunga na huku mimi kichwa changu kinaanza mpunga tu. Sawa sawa. Kwa mka, mkafanya bargaining pale kuhusiana na masuala mazima ya mpunga. Ye, yes of course kwa sababu kule ilikuwa ni guys walikuwa nakulipa vizuri mzee wangu. Eh bwana eh hey. hata endorsement ya kule. <laughs> brother. <laughs> Usipojali hey. brother. Usipojali. Ah, Tupe tarakimu hey. brother. Bwana wewe. Kama utojali hebu tupe hizo tarakimu. Usipo tarakimu tumwachie roho mtakatifu azihifadhi. Eh bwana tuzihifadhi jamani tuzihifadhi lakini. Na kwa ulipiga kama kwa kipindi cha muda gani? almost ilikuwa ni more than mm. more than three years miaka mitatu miaka mitatu ilio yeah. kamilika kabisa yani miaka mitatu ambayo imekaa vizuri yes mimi nataka ni ni, ni, ni kuulize swali hili na mm. nafikiri make it clear yes uh, kuna watu wanafanya 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 wana, wanafanya gigi wanafanya magigi umeona mm. mm. hata hivi mimi na wewe tunavozungumza mm. bado wanafanya kanisani na bado wanafanya huko duniani mm. kwa mtazamo wako wewe Mm. mtu kufanya gigi ni dhambi ama si dhambi hilo ni la kwanza okay yeah nijibu very short alafu nitaongeza lingine la pili okay yeah uh, kufanya mm. kufanya gigi mm. cha kwanza kabisa kufanya yeah. gigi mm. it depend na wito wako yeah na je amani ya moyo wako Koji. ipoje mm. lakini ukishajijua wewe ni mtoto wa madhabauni yeah Yaani ukishajua mimi nimezaliwa madhabauni na nimekulia madhabauni yeah. na hichi ninachokifanya yeah. kimetokea madhabauni yeah. brother mm. sidhani kama gigi itakuwa sehemu yako sahihi kwa sababu Mungu hajakupa kipawa hicho yeah. Yeah. kwa ajili yako binafsi hapana yeah. alikupa yeah. kwa ajili ya kingdom yake yeah. so kama amekupa kwa ajili ya kingdom yake mm. unatakiwa ufanye kitu cha kingdom yake half mm. then yashuleke na maisha yako so, kumbe kufanya gigi inategemea na amani ya moyo ya mtu. Of course unajua gigi mm. kwa sisi kwa sisi watoto wa madhabauni mm. si sawa. Mm. Yaani I make clear yeah. yaani tusikopeshe. Yeah. Gigi kufanya gigi kwa musician ambaye ni wachachi is not is not good. Mimi nafikiria labda kwa sababu chachi imeshindwa kutambua thamani ya ninyi wanamuziki kwa mtu inafika kipindi unaona kama chachi inashindwa ku recognize what are how brother why should i not go out brother there? brother mm. kama umeshindwa kutambua wewe kwanza thamani yako mm. kanisa linaanzaje kutambua thamani yako brother mm. kanisa linaanzaje wewe wewe jitambue wewe ni nani mm. kuna mtu anatoka atakwambia wewe ni fulani hapana mm. mm. lazima uanze kutambua wewe thamani yako thamani yako ya kile kitu ulicho nacho ukitambua thamani yako na ukitambua wewe ni nani kwenye kwenye ufalme wa Mungu brother eh. kanisa litakuthamini tu ila tuache masiala brother ulitembea sana kipindi vuko kwa brother eh hey, yani hiyo hiyo ni sio uongo <laughs> ulitembea sana ulitembea kweli <laughs> yani ile kama ungekuwa bado uko kwenye gospel ungeweza hey. kutembea kama vile ah kwa Tende, kweli honestly honestly speaking yani ukweli hey, kabisa ukweli. Uh, kwenye you gospel you see your life nilikuwa naona mimi nilikuwa nakufuatilia yes. picha zako namna unavyo post yes. sehemu na umezunguka nchi nyingi sana yes lifestyle lile mm. kwa kwa uwasilia ambao maisha yangu nilikuwa naishi kwenye gospel yeah. kiukweli nisingeweza kufikia lakini yeah. kama ningekuwa naishi hivi nilivyo sasa hivi yeah. brother ningetembea ningetembea ningezurula nchi zote brother <laughs> na na, na nitazurula nchi zote kuliko zile ambazo nimezurula what, what, what is the different different unafanya gigi na nao you are free Toto. kipindi wakati nafanya gigi nilikuwa ni mtumwa wa, wa ela yani mimi ela ndio nilikuwa inanipelekesha alafu uwezi amini you think kwenye zile ela ulizozipata ulifanya kitu ambacho leo wiki imebaki ah, hai brother brother kitu Enu, ambacho ukikiona unasema kwamba hii ni ela nilipata kwenye gigi kipindi nafanya kazi na chibu uh, ela ambayo yani icon imebaki tu kwenye kwenye mpau, kupaua nyumba yangu labda hicho okay. ndio ndio pekee ambacho ninaweza nikikumbuka na baada ya hapo brother unapiga vitu virefu sana brother uwezi amini eh. tuko naweka kwenye mifuko iliyotoboka yani unarudi <laughs> una hela unakutana na madeni alafu unajiuliza madeni yametokea wapi yeah. alafu pia yeah 
ilikuwa najipendezesha unajua eh na sio kwamba unapendeza kivyo sasa imagine sasa yani yeah. yani ilitakiwa niwe someone sasa yani somebody flani hivi unajua flani. lakini kutokana na Mm. Hela ambayo nilikuwa na yani kitu ambacho nilikuwa nakifanya yeah. nadhani nilikuwa yeah. kiko nje ya kusudi. kusudi. Brother Mungu asingeweza kuruhusu mimi ni, ni ile bata. Ni ili nianze kuona matunda ile hela. <laughs> Kabisa yani. Uamuzi wako ulikuwa sio mwepesi sana. Niliwahi yeah. kuona waraka wako mmoja mkubwa sana uliuandika somewhere. Bwana. Kuhusiana na kwamba now I'm changing, I'm stopping doing this uh, gigs na vitu kama hivi. Yes. Yeah. Na naamini wako watu ndani ya gospel na mimi nawafahamu. Wewe yeah. unaojua vizuri sana. Yes. Bado wanafanya gig. Yes. Yeah wewe wewe hii kwako wamekuchukuliaje kwangu mimi walichukulia negative kwanza wengi wali wali wali, wali mind mm. for real yani wali waliumizwa mm. kwa sababu uh, ni ni kama kondoo ambaye ametoka kwenye ametoka amenusurika kifo yeah, yeah. A, anavyo, anavyokuja huku mm. lazima ashudie yale mazingira ya kifo yalivyokuwa yeah, yeah. ni noma uh, uh. kiukweli kama unaendelea kufanya siku kataazi endelea yeah lakini tambua kusudi lako ni nini yeah. kwenye ufalme wa Mungu okay. ukitambua kusudi lako kwenye ufalme wa Mungu ni nini mm. trust me mm. trust me mm. yani hauwezi ukaendelea ku entertain gigi kwa sababu Mungu ana ways nyingi ya kutengeneza ya kutengeneza wewe utengeneze pesa yeah, brother yeah, yeah, yeah. muona mm. tatizo unavyokuwa kwenye gigi akili yako yote inakuwa inashikwa na gigi yeah, yeah, yeah. sijuna nisoma yes, yani wewe unawaza tu gigi gigi gigi, gigi. gigi. yani unaviwaza visenti vidogo vidogo wakati ukiwa kwenye ufalme wa Mungu mm-hmm. Mungu anakufungua akili anafungua fahamu anafungua mawazo ideas mm-hmm. blessings inakuwa za kutosha mm-hmm. everything inakuwa cha kutosha yeah, okay. kwa kikubwa yeah. wewe ambaye unaendelea kufanya gigi e eh, bwana okay. yeah. na mimi Mungu yeah. akupe mm akupe neema yeah, 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 ya, yeah. Kipeke, ya kipeke ya kuweza kutambua ku... kusudi lake kwa nini alikupa kipawa hicho okay. why sawa sawa ukishajua nini kwa nini amekupa mm. utajua hichi kipawa kama amekupa ni kwa ajili ya ufalme wake okay. ufalme wake sio akwenda kupigia gigi okay. mzee baba okay. eh <laughs> kani, brother <laughs> okay that's nice nataka ni ni niulize ni swali lingine mm. wewe umefanya kule duniani Hmm. na katika uhalisia mimi hmm. naongea hii tena ikiwezekana kamera ni kamera yeah, yani mnipe kabisa yeah. fresh mimi hmm. naongea katika uhalisia hmm. wenzetu wa duniani wanafanya vizuri sana bro hmm. they are doing great kama hmm. ni video itakuwa ni kali tamu sure. unajua eh sure. kama ni sound inasikika vizuri sure. by the way kama ni matangazo yako katika quality nzuri yani sure. attractive one yeah. lakini kwenye gospel tunafanya kawaida sana unajua brother things are too normal emtupe wale wenzetu wana sio mbaya mm. by the way we should learn mimi mm. waga naambiaga watu sometimes i learn yeah. kuna kuna watu wana wana criticize diamond mm. kwamba yeah. tutakiwa kumfuata na vitu kama hivyo mm. mimi na, nasemaga tunaweza tusimfuate yale anayoyafanya lakini jamani hard work mm. jamani anapiga kazi jamani yuko yeah. vizuri yeah. yani ni mfano wa kuigwa that's true waga naambiaga watu kwenye kila mafanikio nyuma mafanikio kuna spirit yeah, yani iko sure. spirit ambayo ina drive any success sure. yani mafanikio kabla hajakuwa mafanikio ni kitu cha kero yeah. kwa hiyo mimi tu ni na spirit ambayo ina mdrive mshikaji yeah. let's speaking about hard working ambayo yeye mwenyewe anafanya kazi Ana, anafanya kazi sisi bwana tunachofeli mm. pale pale narudi kukipa thamani kitu ulicho nacho mm. wenzetu wanajua kukipa thamani Brother, kitu direct kabisa kwenye kamera ile okay. eh. kitu ambacho sisi tunafeli watu wa gospel kimoja watu wa sisi sasa wa god kingdom eh. ni watoto wa gospel yeah. ma ministers yes. watumishi mm. uh, mimi nachukia sana wanavyoitaga msanii wa gospel. Yaani kitu wewe msanii wa gospel je brother wewe? Kazi yako ni sanaa tu. Yaani ndio unafanya tu sanaa. Hey. Lakini wewe ukiwa ni mtumishi wa Mungu, mm. kipe thamani kile kitu unachokifanya. Trust me, ukikipa thamani kile unachokifanya, mm. utaanza kuona matokeo. Wenzetu wanakipa thamani. Mm. Yaani hata kama akiwa anafanya anauza karanga ndogo, brother na brand vizuri. Mm. Wewe una brand vipi huduma yako? Alafu hawachukuli poa. Hawana muda wa kupumzika. Mm. Sisi mtu anamkuta yuko Instagram yeah. mtu anakuta anafanya mishemishe zake yeah, yeah, yeah. uh, michanganyo ya kutosha kutosha muona mm. uh, hayuko serious na Mungu muona mm, 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 mm. alafu wanataka atoboe mm. wanakauli yao moja wanasema Blaza mimi nataka nitoke. Yeah. Okay, unatoka unaenda wapi? <laughs> Where do you go? <laughs> na huko unapotoka una vipi vya kuonyesha watu? Eh, okay, ukitoka unatokaje? <laughs> eh, una nini ambacho unaenda yes. nacho? Yeah, exactly. Unisoma? Yeah. Wenzetu wana, wana sit down kwanza mm, kabla mm, wajatoka mm, wanajitathmini. Mm, okay, mm, mimi ninaichi, mm, hichi nacho mm, kinaweza kufika kule. Yeah. 
kinafikaje yeah. kule mm. anaanza kwenye yale yale mazingira alionayo hebu tupe na experience kipindi ulivyokuwa huko kule mazoezi yenu mm. siku hizi watu wanafanya vitu vya kawaida kawaida mazoezi mtu anafanya jumamosi jumapili anaenda kufanya performance brother sisi tuko tunapiga zoezi hadi siku ya safari yani ndege inaondoka usiku mm. sisi tunapiga tunapiga tizi kuanzia asubuhi mm mpaka muda wa kwenda kwenda airport yani reporting time inafika sometimes tunafika pale tunakuta ndege watu washaanza kuingia washaanza kubodi sisi ndio tunaweza kuingia mzee yani mazoezi alikuwa yaishi hadi mnafika kule sometimes tukifika kule ilikuwa yeah. ili ili tupate nafasi ya kupumzika yeah. hatusemi vyumba namba namba zetu ni ngapi wanaenda reception hivi <laughs> tuko naomba kuuliza musician wetu wako room namba ngapi wanaambiwa namba zao ni hizi inapigwa simu moja moja mwanzo tuko napokea baadaye tulikuja kugundua na hiyo mchezo tukawa tupokei brother watu wanapiga kazi sio wavivu sisi sisi tunachukulia vitu easy sana yani afu tuna sometimes we take things too spiritual yani kwamba ni brother tena huku ndo tunatakiwa tuwe serious sana kwa sababu vitu vinavyotokea rooni ni vikubwa kuliko vya mwilini Mm. Vitu mm. yani vitu ambavyo unakiona unakiona mm. huku kifanyia kazi mm. na ukimaanisha mm. brother ni kikubwa kinoma mm. yani yani kikubwa sana umenisoma okay. yeah. wa, wanajipa thamani kuanzia yeah. branding wanajipa thamani kuanzia kile kitu alichonacho mtu unakuta anali sauti libaya lakini yeah. hilo hilo sauti analitumia mtu unakuta ha, 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 ha. Yaani ana uwezo lakini ana push vitu vya. Umeona? Alafu pia wana supportiana brother. Wana supportiana hey. sisi. Kwa mfano mimi nikupe tu mfano mzuri. Kwanza nikupongeze hey. na hata mtu ambaye anatusikiliza na tutazama hivi sasa. Yes. By the way mimi nimeona moyo wako mkubwa na siongee kwa sababu tuko online watu wanatusikiliza au wanatazama. Yes. Lakini bro umekuwa na moyo wa tofauti sana. Tumetengeneza tangazo kwamba utakuja. <laughs> Kuna watu waga tunatengeneza tangazo na mimi naongea hii honestly kabisa na kusikia yes. wasikie. Yes. Tunatengenezaga matangazo mtu anamwalika kwenye interview. Mm. Unatengeneza tangazo hata kushare tangazo. Oh. Instagram kwenye WhatsApp status yeah. anashindwa yeah. lakini sasa nimejifunza hapa kitu kwamba mm. hivi vidogo ambavyo tuko navyo unaweza ukavipush na vikawa vikubwa na nafikiri wenzetu duniani wanafanya vizuri brother, zaidi brother wanafanya hivyo mm. brother yani hivyo mm. ndo wanavyofanya yani mm. mm. yani wao wakianza kufanya kufanya pushing yani wakianza kukipush kitu yeah. wanakipush mpaka kifikie mwisho yani mwisho. yani mpaka kikae push to the limit yani ile limit ya mwisho kabisa <laughs> yani mpaka wewe utakereka yani <laughs> Sio ni soma. Alafu hawati muda wa kupumua. Umeona? Yeah. Wao kwa mwaka, kwa mwaka yeah. anaweza kaachia nyimbo zake nne. Anapiga season, anaangalia mm. ana season ngapi. Umeona? Yeah. Mm. Season za mwaka, mwaka una, una, una miezi 12, right? Yeah. Ukiugana ukiugawa kwa nne. Ina kwa tatu hapo nafikiri. Sasa season tatu, season zako tatu bze. Yani au fanya basi tatu mara nne. Mara nne. Una nyimbo zako nne. <laughs> I say hizo nani hizo nyimbo nne brother unahakikisha it's a powerful song sasa kule wao wanakwambia hii nyimbo hii hii nyimbo ya kuulia ya kuulia sisi huku ni nyimbo ya kuhudumu unakaa chini magotini sisi kwanza ili upate nyimbo brother lazima uwe vizuri na Mungu mahusiano yako lazima ujenge ndani ya msingi wa kimungu kila unachokifanya lazima kiwe ndani ya Mungu umenisoma hatutaki ku fake Mungu angalii sura Mungu angalii muonekano Mungu anaweza kamtumia mtu yoyote anybody. yule, yani anybody, anybody, anybody. kwa wakati wowote ule. Mm. So kile kitu ambacho ulicho nacho mm. wewe ukiamua mm. kukaa magotini, mm. trust me. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa ambao wanaotusikiliza hivi sasa kupitia Bethel Radio na ambao mnaotazama hivi sasa mm. give value for what you are doing kipe thamani kile kitu unachokifanya sure. no matter ni kidogo kwa kiasi gani. Sure. Kwenye Biblia sikumbuki ni maandiko gani lakini maandiko yanatuambia tusiuzalau mwanzo mdogo Brother, kipindi cha mambo yakiwa bado ni manyonge kabisa to stack hizi kuna watu watake hizi kuna mtu unasubiria ukaimbe mpaka ukutane na jukwaa lenye watu 200 hata kwenye warumi walisema <laughs> eh. usinie makuu zaidi ya nini ya, 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 ya neema ama imani uliopewa yes, yes. sasa Such sisi kind of yeah. <laughs> sisi tunania makuu sana <laughs> hatutaki kuanza kwenye kile kidogo afu imani <laughs> yani yani hapa na kwa masomo mengine kimoja cha anaitwa nani bishop td jacks yes aka anazungumza anasema think globally act yes. locally waza makubwa anza sure. mdogo mdogo kipe sure. thamani sure. wasikilizaji wa the radio ni maneno mazuri kabisa kutoka kwake anaitwa Emmanuel Bezi yes. yeah mimi na maswali yangu machache machache yamebaki mm. we, we, we approaching to the end yes. unafikiri tunaweza tukakupa nini tukakupa nini ili tuweze kubadilishana nini tunakupa iko kitu afu unatupa Adriana hizo <laughs> <laughs> ni ndoto hizo brother hatuna ni ndoto ambazo hazipo <laughs> yeah, ni issue sana <laughs> yani 
Unafikiri tu sasa ngoja kwanza. Eh, eh, Kwa hilo swali lako eh, imeka very trick sana, eh, nimeligundua. Ah, eh, eh, uh, mimi mimi ni mwana wa Mungu yeah. na ningekuwa ni Mungu eh labda ningekuwa na nafasi ya upendeleo lakini kwa kuwa mimi ni mwana eh <laughs> mwana eh kutoa sizani kama uga anatoa mwana uga anapokea anapokea amina <laughs> kutoa mwanangu wa pekee <laughs> kwa maisha yetu haya tayari Yesu alishakufa yetu na kwa ajili yangu mimi na Adriana niko yes, huru brother simgawi yule <laughs> okay sawa kabisa mm-hmm. unafikiri ni sahihi kumfungulia Instagram page mtoto wako aha mm. uh, kwa mimi yeah. mimi niko different kidogo yeah. japo kiukweli mm. ina changamoto zake yeah. kwa sababu ni mtoto bado yeah. lakini unajua mimi namwazia 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 makubwa makubwa sana mwanangu na mm. Mm. i see her future ni mm. future yake ni kubwa sana kwa hiyo kwa mimi mm. mimi nime nime nimeona mwanangu kuwa na page yeah. page yake akikuwa atakuja kuendeleza i don't know akikuwa tutakuwa na instagram au vipi okay. i don't know lakini yeah. it's like mimi kwanza nilifungua kwa sababu natamani ni hifadhi kumbukumbu za mwanangu. Right now hatuna album bro. Yeah. yeah of course that's We don't true. have album. Sasa tuna Google, true. tuna Google mm. nini ile Google Photos yeah, okay, nini inaweza yeah, yeah, kaifadhi yeah, yeah. lakini sometimes unaweza kasahau password vile vile. Unafikiri so, kuwa kulikusaidia? Yeah, hey, lot okay. man. <laughs> Sana. <laughs> Kulisaidia sana. <laughs> Hebu tuambie kwao kulikusaidia vipi? Bwana wewe. <laughs> eh. <laughs> Nimepata kibali. Yeah. Sana. Real kwa sababu baada ya kwao ulipata kibali. Eh hey, brother, hapatai eh. mke hapata kitu chema. Na hapata kibali. Ulipata <laughs> <laughs> kibali kimoja kikubwa brother. Yeah. Yeah. Very very kibali yeah. kikubwa. Yeah. Leo hii mimi wokovu wangu huu. Yeah. Leo hii mimi kurudi kwenye kusudi hili. Kiukweli isingekuwa rais kama nisingekuwa na yule mama real mke wangu ni, ni ni mama wa tofauti sana yeah. i thank god kwa kunipa mke hebu mpe maneno mazuri na probably na kusikiliza hebu baby <laughs> baby mama i love you i know you pray for me eh till talk sahile i love you nakupenda <laughs> and nakupenda sana nakupenda yeah. sana yeah, yeah, yeah. i love you yeah. so much so much kwa nataka kuniambia maisha baada ya kwa yalibadilika Of course alibadilika sema sasa kulikuwa kuna changamoto mzee baba eh yule mama that's why i, I say mungu azidi kumlinda mke wangu mm, mm, mm. amepitia mm. imagine unapita kwenye 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 situation moja hii situation ni very real let me be real yeah, sasa yeah, yeah. nilivyokuwa kwa diamond mm. kwa sababu nilikuwa na nafanya kazi na watu ambao mm. mm, sipendi kutumia ile neno ila watu ambao wenye changamoto za mm, za mahusiano mahusiano uh, uki, ukiwa kule kwanza unakuwa na mvuto una mvuto wa kizinzi yani yeah, unajua eh spirit yani ile spirit ipo yani umeona yani. mm. serious yale mazingira ni magumu sana yale mazingira mwanzoni nilikaza mwaka huu mmoja mm. hii miaka mingine iliyofuata brother yeah. nilijikuta tunaanza kupuyanga mm. mm. kwa na puyanga yani mm. Afu sasa unakutana unakutana na visu kuliko hata yani kuliko yani visu kuliko hata kuliko ulimwacha nyumbani kibali chako yani yeah. kile kibali chako unaona cha kawaida alafu mm. sasa mm. vinakuja front sio masuala kuficha sio masuala kuficha si, si, tumeshakuwa huru na yeah, tuko huru exactly. kweli kweli yeah. yeah so nilikuwa nakutana na challenge kubwa sana mm. yule mama alinivumilia yule mama alikuwa na keep praying for you Uki, ukimuona ni kama sister do fulani yeah, lakini yeah. she is a woman of prayer 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 warrior mm-hmm. and mm-hmm. to the extent mm-hmm. na for real Mungu amesikia maombi yake kabisa kulikuwa kuna kusudi you are now changed him yeah kabisa 100% uh, i tried my best kuna kipindi uh, kuna 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 kipindi 2018 yeah. ni, nilirudi kabisa ujue yeah. serious nilirudi yeah. kabisa kabla hiyo yeah. ibadiliko ile yeah, 2019 moja kwa 2018 nilirudi na na nirudi kwa machozi makubwa sana hadi nakumbuka siku hiyo kwenye ile kanisa alikuwepo alikuwepo wazazi wangu yes, baba yeah. na mama mm. mama walilia 
mchungaji akadeclare pale kuanzia sasa hivi huyu ni kwetu tumemvuna <laughs> brother ikuwa rais yeah, yeah. kweli nilijaribu ku send more than kama miezi mitatu hivi na vitu vilikuwa vinaenda very good okay yani yeah. baada ile miezi mitatu ikaletwa mm. uh, tiketi ya ndege mzee baba ya kwenda wapi hiyo ilikuwa tour hiyo brother <laughs> anga cheki ikasema sasa tatizo lilikuwa ni moja nilikuwa yeah. sija confess okay yani mimi nilikuwa nime mute it's like kama ukiwa kwenye mixer hapa okay. ukifade out yeah hamna jodi kinachosikia uki fade in yeah, yeah. basi mzee mimi nilikuwa nime fade out uh, nika fade in mm. mzee nilivyorudi sasa ndo nilikuwa ni mbaya kuliko mwanzo yeah. yani nilikuwa sasa ndo yani nilipitiliza nakumbuka tuko natoka tuko natoka kwenye madagaska yeah. that day My friends ambao tunafanya nao music yeah. <laughs> walinisema 2 hours kwenye ndege ndege watu wote wamelala yeah. kulikuwa giza yani kuna kigiza fulani hivi yani kama cha studio yani ile mm-hmm. kigiza fulani hivi mm-hmm. cha kwenye ndege kile mm-hmm. walinipa makavu walianza kunichana live wakaniambia brother wewe tokea tokea to, 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 tokea mwaka huu anze atukuelewi yeah. yani yani umekuwa tofauti sana yani unapitiliza una offside nyingi sana brother yani eh, yani wewe ni noma mm-hmm. Wewe ni mtumishi ujue. Unajua kule alikuwa ananiita mtumishi. Real. Kabisa yani. Yani mimi kule nilikuwa ni mtumishi kwa sababu tulikuwa tuwezi kuanza mazoezi kabla ya prayer. Na muombaji ulikuwa ni wewe. Of course na washirikisha washikaji kwa sababu karibia wote tulikuwa pale kwa ni watoto wa, wa, wa wachungaji. Church boys. Church boys afu ni watoto wa pastors. Hadi sasa hivi kuna baadhi ambao ni wa pastors. Kwa hiyo tuwaombe. Yes, tuwaombe. That's nice. So it was like that. Umenisoma? Mm. Mm. Wakaanza kuniambia brother umebadilika brother hii sio kabisa hii utakiwi kuwa hivyo. Kwa hiyo wakawa na yani ni kama walikuwa wanatamani urudi sasa. Yaani ni kama waliona vitu ambavyo unavifanya sasa vimekuwa vifana ni yani vifana ni yani nimepitiliza yani. Mm. Sababu yes. ilifika time mzee yani mimi yani yeah. sina hofu kabisa yani yani, <laughs> yani mimi ndo mimi yani it's my day with top bass <laughs> and ile ni saying kwa ile pride kwa ambao utaniambia ni naona zile picha mzee hapa yuko chibu mzee Bra- kapiga glass brother we can do the zile brother bwana hebu tuachane na mambo ila kikubwa mimi ninachofikiri msikilizaji na mtazamaji uh, kikubwa tunachomshukuru Mungu kwa ma top bass Emmanuel Matelo nao he's changed ya kale amepita amekuwa mapya huyu mtu mimi hata nikiongea naye nikimsikiliza za lugha za kwako sasa hivi bro zimejaa kabisa the word serious yeah, yeah, the word you can yeah, feel the word kwa sababu yeah. waga ninaamini anointing has got two things anointing sure. is transferable anointing is tangible sure. upako kiupo mahali waga unaonekana upako kiupo mahali wewe una transform from one person to another sure. so i can see that thing sure. um sure. let's speak about uh, kwa ufupi sana kuhusiana na mm. training uh, top base training crashes okay by the way nina nina music training lakini right now nimeanza ku training kwa base nina yeah. darasa la base yeah. uh, kwa muda mrefu kidogo tulikuwa tume stack th- yeah. since corona ilivyoingia uh, kuna vitu vi change sana okay. uh, so, uh, so. nilikuwa almost ni darasa ambalo ni la whatsapp online WhatsApp classes, classes. kwa hiyo tuliumba yes. hivi ninavyoongea na wewe yeah. tomorrow yeah. i'm going to start oh, wow. ku recording nice. kwa njia okay. yeah. proper kabisa yani ambavyo tena sio sio tena kwa njia ya simu kama mwanzoni yeah, okay. kwa hiyo ni darasa huru la bezi mm. kwa kila mm. mmoja ambaye ana feel ku join yeah, nitaweka link kwenye kwenye bio yangu yes. kwa hiyo you can click yeah. una join mwape maelekezo mazuri maelekezo mazuri wape okay. maelekezo mazuri maelekezo mazuri ya ku join katika darasa letu la base unaingia kwenye Instagram yangu mm. top base mm. t o p b e y z yeah. ukishaingia pale kwenye bao yangu pale kabla uja, ukimaliza richest and yeah. na nili, na nili, yeah. to, the to the world kuna link ya blue yeah. Yeah. yale maandishi ya blue yeah. click ukisha click atakupeleka direct to mm. the whatsapp mm. Ukishaingia WhatsApp utaona join mm. una join ukijoin pale moja kwa moja unakuwa uko tayari kwenye okay. kwenye kwenye darasa letu na darasa letu litakuwa lina vipindi almost litakuwa na vipindi vitatu kwa wiki lakini katika hivyo vipindi vitatu wewe utatakiwa uvikave yeah, vizuri, vizuri na it's free hamna gharama yoyote japo kila Jumamosi tutakuwa tunakutana kwa wale ambao wajaelewa mm. kutakuwa kuna fee ya kulipa okay. kwa hiyo natengeneza utaratibu mzuri wa wale ambao hawatakuwa wanaelewa yeah. watakuwa nakuja kulipa okay. jumamosi then... na kuja kuwaelewesha vizuri kwa hiyo hii ni, ni uduma ambao nimeona nime, nime, nime nifanye mm. kwa sababu mm. makanisa makanisani tuna changamoto ya, okay. ya, ya musician yeah, especially musician wengine wanakuwa bado hawajafika zile level wengine wanakiu na wengine hawataki kufundisha wenzao yes. na kuna makanisa mimi najua yes. wanakataza watu kushika vyombo 
kabisa yani ukigusa yani ni, ni kesi nzito sana. sana so mimi naomba sometime pia waliangaleli mtu mm. anapogusa chombo haribu hamna mm. mtu anayegusa chombo ile haribu top base ni yes. mjasili ya mali eh nimekupa promo mzee hebu tupe angalau kitu gani kinaendelea bwana bwana namshukuru mungu mm. since nimeamua kutii nimeanza yeah. kula mema ya nchi nimeanza kumuona mungu kwa yeah, exactly. tofauti exactly. sana yani exactly. sana exactly. sana yeah. uh, mabezi sasa hivyo kuagiza tani na matani My brother God. mi <laughs> yeah, tofauti na mwanzo eh hey, yes yeah uh, hii yote hii inakupa wewe changamoto wewe kijana uh, mwezangu ambaye unategemea una kitu kimoja au usitegemee kitu kimoja mm. kama ni musician usitegemee usiweke akili yako kwenye gig weka akili yako kwa Mungu mrudie Mungu kwanza tubu mm. Mungu anafanya yeah. utashangaa na kufungulia kama umeweza kunifungulia mimi mm. mabiashara uh, eh, na mashamba sasa hivi yeah. nina miradi. miradi wewe ni nani yes, eh? that's nice hatutaki kutangaza sana course, yeah. ah, almost kama unahitaji mchele <laughs> karibu top base mchele <laughs> uko pale <laughs> tegeta nyuki Tegeta sokoni nyuki pale. sokoni top yeah. base mchele top base mchele yeah, of course yes. hayo ni maneno mazuri kabisa kutoka kwake anaitwa Emmanuel Matero ima yes, base sir. anasema karibu sana top base easy muchele yeah niliona pale na brother miss akaja aka comment pale hatari sana hatari sana tulilangu la mwisho kabisa unafikiri unaweza ukaisha ya maisha pa simple guitar la bezi yani <laughs> maisha kwa guitar la bezi ah bwana wewe ngumu sana <laughs> ah, you can wapo yeah. wanaoishi lakini kwa yeah. Tanzania yetu hii ya viwanda yeah. Tanzania uchumi wa viwanda yeah uta 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 struggle au taishi maisha yale ambayo mimi bwana mimi na vision kubwa ni tofauti na na wewe yeah, of course so, it's you mm. it's me mm. kuishi kuishi kwa kutegemea kitu kimoja mm. here in Tanzania sio yeah. sahihi kwa wewe kijana mm. amka angalia kitu gani kingine unaweza kukifanya okay. gitaa ni fimbo kama Musa alivyopewa mm. Musa alikuwa na fimbo mm ile fimbo ilifanya majabu yeah. gitaa wewe inakutanisha na wakuu gitaa wow. itakutanisha na destiny yako nice. gitaa ni like chombo ambacho yeah. yeah. yani gitaa sauti yeah. Kudens ni ni vitu ambavyo Mungu kuhubiri yes. mahubiri pastor bishop <laughs> <laughs> You see ni vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yako yeah. ili akutanishe na destiny yako umeona wow. ukikutana na destiny oh, yako bongo la revelation hiyo umemaliza <laughs> Okay hivi bwana mimi nafikiri tufike leo kwa kwa, kwa leo tutamatishe hapa uh, kwa kweli maana vitu yeah, ni vingi vitu sana vingi sana next time tutarudi tena hapa kwa ajili ya kupata mambo kadha wa kadha kutoka kwako nataka neno moja la mwisho kabisa kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji ambaye anayekusikiliza ili tuweze kufunga show yetu ya leo ya the sound of gospel okay mm. kwa wewe ambaye unanisikiliza right now kama hujampokea bwana Yesu kuwa na mokozi wa maisha yako mm-hmm. pokee sasa yeah. kwa wewe ambaye unapitia changamoto Yesu anajua changamoto yako yeah. kwa wewe ambaye una uchungu umeumizwa vya kutosha yeah. kabizi Yesu uchungu wako atauondoa yeah. Kwa wewe ambaye unahitaji una mahitaji umelia vya kutosha yani umeomba vya kutosha kiasi ya kwamba umefanya maombi mpaka unaona Mungu akujibu no 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 mm. Mungu anajibu Aha. Mungu achelewi wala hawai anajibu kwa wakati wake just believe, believe. mtegemee yeye wow. Kwa wewe ambaye hujasimama, yeah. kwa wewe ambaye unacheza cheza na madhabahu, yes. don't play with altar. Okay. Mzee, madhabahu inajibu. Wow. Mungu akubariki sana na kupenda. <laughs> It's me to base. Yeah. I love you. <laughs> okay, hayo ni maneno mazuri kabisa kutoka kwa Emmanuel Matelo ama top base. Nimpiga base, alipiga huko akaja duniani akapiga Mungu ame exchange tena amemrudisha na anafanya vizuri zaidi. Tumesikia mambo mengi mazuri kutoka kwake darasa la muziki, anafundisha masuala ya base lakini Mungu amemsaidia swala ujasiri ya mali viko vitu vingi vya ujasiri ya mali ambavyo anavofanya lakini kimoja wapo ni swala zima la kuuza mchere yes. uh, top base mchele huko pale tegeta nyuki sokoni ukifika pale unaopata huo mchele mm. ama pasipo kujali nafikiri wako watu ambao wanahitaji mchele na mchele wako utakuwa umebarikiwa ah, sana wengi sana eh, taja, super taja namba ya simu namba yangu ya simu okay napatikana eh. kwenye 0653 mm. tisa narudia tena sifuri sita mm. tano mm. tatu nane mbili mbili tisa tatu tisa wow. hiyo ni namba ambayo inapatikana anytime, anytime. you can check me whatsapp mm. mm. unaweza kanipigia mm 
kama unataka oda okay. na pale ninauza jumla, jumla uh, wow. ya hiyo yeah. msisahau yeah. ni jumla no yes. reja reja yeah. okay. kwa jumla ni kuanzia kilo kumi kilo 50 na kuendelea na watumishi ambao wananunua hizo vitu yeah, of course of course of course yeah. wako wengi nikitoka na mimi hapa itabidi nikachukua angalau hata kilo 10 bwana bwana brother you, you are welcome brother <laughs> thank you, you so much sana, brother. brother okay nah. huyo ni mabezi bwana kiukweli tumekuwa na interview nzuri sana ambao yuko so excited yes. na nafikiri yako mengi ambayo tumejifunza by the way yeah. kumbuka this the sound of gospel hiki ni kipindi pekee ambacho kina rock yani yes. tukizungumzie period ambayo ina rock by the way tunas very sound big of gospel eh na leo tulikuwa sio tukipindi leo kilikuwa kina rock lakini leo tulikuwa tuna mtu vile vile ambaye ana rock vile vile emani himself ukimwangalia kwa nje ni kama hajaokoka flani <laughs> kama msela hivi yani eh. unajua kwa Yesu kuna wasela ujue eh hey, kwa Yesu kuna wasela thank you brother. so much bro brother God be blessed you brother so be okay. blessed brother thank you so much amen msikilizaji wa the radio asante sana kwa kutusikiliza mpaka wakati mwingine tena tunakutana hapa jumanne kwenye the sound of gospel bila kusahau nile kwa nakuletea habari hizi nzuri kabisa inaitwa Gaderson Charles mfinanga mfinao ise kwenye kamera alikuwa Edward pamoja na na ndogo wetu mwenyewe anaitwa Stani bila kusahau co producer Mr. Sam Bezi so amazing CEO ndugu yetu Ignas uh, Nchimbi naye alikuwa katika swala zima la kutengenezea sauti zikae vizuri zaidi hatuna mengi sana ya kuzungumza kikubwa tunachoweza kueleza ni hiki muda si punde tutakupa taarifa nzuri kabisa kwamba interview hii utaipata wapi kiona zungumzie ile ya kutazama kabisa uh, ile akaunti yetu ya Life Media ilipata kidogo tatizo kuna shida kidogo limetokea tunaifanyia marekebisho lakini nafikiri kupitia namba yangu ya WhatsApp please unaweza ukasave hii namba yangu ya WhatsApp afu kanitumia fanya kama unatuma hivi message alafu mimi nikisave utapata details zote namba yangu ya WhatsApp ni 0717 25 82 87 0717 25 82 87 untumie message WhatsApp mimi nitasave alafu kupitia status ya kwangu utakuwa unapata details zote kuhusiana na wapi interview itapatikana lakini vile vile unaweza ukatembelea amini page zetu hapa nazungumzia Betheri Instagram page ya Betheri Radio online huko utafika huko utapata lakini vile vile kwenye page yangu ya Mfinanga 15 Instagram vile vile kule kule kuna taarifa nzuri utakuwa unazipata kule kuhusiana na kipindi chetu cha The Sound of Gospel kikubwa tunachotamani ni kuendelea kutuombea sisi lakini kama utakuwa na maoni yoyote kuhusiana na kipindi hiki hiyo na mbali nilikutajia WhatsApp vile vile unaweza ukatuma maoni yako na mambo yatakuwa yamekaa vizuri kabisa. Paka wakati mwingine tena nisiwe na mengi ya kuzungumza naitwa Gadelson Charles Mfinanga Mfinawis. Until next time, God bless you much. Tumsikilize anaitwa Frank Jamrak. Amemshirikisha uh, anaitwa Naomi